Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose Nove. Oggi andremo a fare questa bellissima torta di mandarini ed è deliziosa, è sofficissima e per farla servono pochissimi ingredienti. Iniziamo con il pesare la farina 00, quella classica per fare i dolci. Io ne uso 100 grammi più o meno, poi potete anche andare a modificare le dosi a seconda dei vostri gusti, ne uso solo 100 e li setaccio, questa volta setaccio la farina a differenza delle altre volte perché ho avuto un po' più di tempo aggiungo 100 g di farina integrale questa è abbastanza integrale, a me piace utilizzare comunque anche la farina integrale per dargli un tocco in più 100 g di zucchero, quindi 100, 100 e 100, facilissimo da ricordare Mettiamo tutto dentro lo scodellone, io qua vi faccio vedere anche la misura, giusto perché eh, così mi ricordavo anch'io che cosa ci mettevo dentro. Una bustina di lievito per dolci, di quello vanigliato, va benissimo, così la facciamo diventare bella spumosa. E un pizzico di sale, me lo stavo dimenticando, è meglio aggiungere anche il pizzico di sale per farlo venire meglio. I mandarini, prendetene un po', io ho utilizzato questi 4-5 mandarini. Ne prendo uno e inizio a grattugiare la buccia, non avevo con me una grattugia, ho usato il coltello, se avete una grattugia utilizzatela perché verrà meglio, di, di certo verrà meglio. Poi eh, vado a tagliare un mandarino a metà di questi qui, lo vado a spremere perché eh, mi servirà il succo di mandarino, userò solo il succo di un mandarino, non degli altri perché gli altri vedrete dove li metto. E inizio a mescolare anche gli ingredienti umidi alla parte secca. Pelo i mandarini, li taglio a metà e poi vado a togliere anche i semi. Questi qui hanno i semi quindi togliamoli perché sono sempre un po' amari e non va tanto bene tenerli. Poi in realtà se li mangiate, mangiateli che fanno bene. Comunque mettiamo i mandarini all'interno della teglia con la carta da forno. Io utilizzo la carta da forno per non far attaccare, mi trovo benissimo. E un po' alla volta vado a riempire tutta la forma, così direi che può essere sufficiente. Bello. Aggiungo 100 ml di olio di semi, io utilizzo l'olio di semi perché l'olio di oliva ho paura sempre che venga troppo forte, un uovo, metto anche un uovo all'interno della ciotola, adesso aggiungo l'olio di semi e poi posso mescolare il tutto con una spatolina, con un cucchiaio, mescolate come vi pare, se avete anche una planetaria, volete usare un sistema diciamo di quelli più meccanizzati potete utilizzarli, io sono abituato a fare queste cose a mano, faccio in frettissima, ho visto che l'impasto era un po' secco, ho aggiunto ancora 100 ml di acqua, e come vedete mescolando mescolando viene un impasto bello cremoso, bello spumoso, spumeggiante direbbe qualcuno, mi piace molto già così, l'ho assaggiato ed era buonissimo, lo mettete poi sopra i mandarini ricoprendo bene tutto quello che riuscite a ricoprire con l'impasto poi io sono anche andato un po' a, a spennellare e a, a pianare l'impasto sui mandarini gli diamo due colpetti per far togliere le eventuali bolle d'aria che possono esserci all'interno anche perché ci sono i mandarini tagliati a metà e inforniamo la torta in un forno ben caldo a 220 gradi adesso vi faccio vedere mezz'ora, ho messo mezz'ora, forno statico a 220 gradi e questa è un po' la, la ricetta che ho usato io il risultato è questo l'ho ovviamente girata dall'altro lato scaravoltata dopo aver fatto le prove con lo spaghetto per vedere se fosse cotta fate attenzione perché è un po' fragile vedete mi se ne è staccato un pezzettino che ho assaggiato subito ed era veramente deliziosa e questo è il risultato veramente buonissima ciao